ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட் அதாவது இன்னோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் வீடியோ வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக போட முடியல அதெல்லாம் மன்னிச்சிருங்க ஸோ இனிமேல் வந்து நான் டைம் ஷெடியூல் வந்து மேப் பண்ணிவிட்டேன் இனிமேல் வந்து உங்களுக்கு டெய்லி சீரியை வந்து கரெக்டாக ஷார்ப்பாக ரெண்டு மணிக்குள்ளே அப்லோட் ஆகிரும் அண்டு அந்த ஸ்பெஷல் சீரீஸோட சீயை வந்து நான் ரேண்டமாக அப்லோட் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் இல்லைனா ஏப்ரல் பத்தாம் தேதிக்குள்ளே வந்து லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம முடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருங்க அண்டு நான் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் செட்டு கொஞ்சம் போட்டிருந்தேன் என்னோடய இன்னும் கொஞ்சம் செட்டு போடலான்னு நினச்சேன் நான் அதுக்குள்ளே எனக்கு பிசி மக்கர் பண்ணிடுச்சு பட் நான் இருந்தாலும் பரவாயில்லை நான் ஆர்டர் பண்ணேன் ஆனால் ஏன் நேரமாக என்னென்னு இந்த கொரோனா வந்து எல்லாரையும் பயமுறுத்திடுச்சு ரொம்ப ஸோ இந்த கை கிடைக்கவே ரொம்ப லேட்டாகும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் இன்றைக்கி வீடியோ கலப்பலாம் ஸோ ஷார்ப்பாக வந்து இனிமேல் டெய்லி சீ வந்து கரெக்டாக டூ ஓ கிளாக்கில் அப்லோட் ஆகிரும் ஸோ எப்போதும் சொல்கிற மாதிரி இந்த கண்டோட சாரி இந்த வீடியோட எல்லா கண்டென்ட்டுமே அஃபைஸ் கிளாட் வெப்சைட்டை பேஸ் பண்ணது தான் ஸோ நீங்கள் வேறு வெப்சைட்டில் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இந்த வீடியோ வந்து ரெஃபரன்ஸ் வீடியோ வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் அஃபைஸ் கிளாட் வெப்சைட்டில் தான் படிக்கிறீங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அஃபைஸ் கிளாட் வெப்சைட்டை போய் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஏன்னா நார்மலாக அஃபைஸ் கிளாட் வெப்சைட்டில் படிக்கிறதுக்கு இது ஒரு த்ரீ டூ 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 த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டென்ட் வந்து புரியும் அண்ட் மைண்டில் நிற்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா பார்த்த உடனே கிஸ் வந்து போட்டுறாதீங்க பார்த்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் லேட்டாக போய் எல்லா வெப்சைட்லேயும் கிஸ் போட்டு பார்த்துருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கண்டென்ட் மைண்டில் நிற்கும் ஏன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்றது அப்பப்போ மறந்து போயிடும் ஒரு ரிப்பீட்டட் எக்ஸ்போஷர் இருந்தால் அதை மட்டும் தான் திரும்ப திரும்ப அதை பார்த்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் இருந்தால் ஸ்ட்ரைக் ஆகிரும் ஸோ ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அண்ட் இந்த கண்டென்ட்லாம் உங்களுக்கு இன் உண்மையிலே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு ஃப்ராங்காக சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு சேனல் இருக்குது என்ன நிறைய பேருக்கு தெரியல ஸோ ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் அக்கோசியேஷன் அண்ட் மெர்ஜர் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் யாரை பற்றி பார்க்க போனால் என்டிபிசி அதாவது நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் இருக்காங்களா அவங்க சென்ட்ரல் கம்பெனியோட சேர்ந்து இந்த டிஹெச்டிசி அண்ட் நீப்கோ இவங்க ரெண்டு பேரும் அதை பற்றி இவங்களும் பவர் ஜெனரேஷன் கம்பெனி தான் ஸோ இவங்களோட ஷேர்ஸ் வந்து வாங்க போகிறாங்க எவ்வளோ எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி ஐநூறு கோடி கொடுத்து வாங்க போகிறாங்க ஸோ இதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவர்மெண்ட் வந்து இந்த பொது சொத்துலாம் இருக்கும்ல ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் முதலீடு அதாவது இந்த இந்த இயற்கான முதலீடு வந்து இவ்வளோ வரும்னு ஒரு டார்கெட் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்க போகிறாங்க ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்டில் வாங்க போகிறாங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த என்டிபிசி வந்து டிஹெச்டிசி இந்தியா லிமிட்டடோட செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஷேர் வந்து வாங்க போகிறாங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி கொடுத்து இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர் வந்து வாங்க போகிறாங்க அண்டு நீப்கோன்னு சொன்னால் அதாவது நா நார்த் ஈஸ்டர்ன் எலக்ட்ரிக்கல் நார்த் ஈஸ்ட் சாரி நார்த் ஈஸ்டர்ன் எலக்ட்ரிக் பவர்ஜ் கார்பரேஷன் ஸோ அவங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷேராக வாங்க போகிறாங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரம் நாலாயிரம் கோடி கொடுத்து வாங்க போகிறாங்க அண்டு ஸோ என்டிபிசியோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து நியூ டெல்லியில் இருக்குது ஸோ அதோட சேர்மன் யார் பார்த்திங்கன்னா குதீப் சிங் அண்ட் இந்த டிஹெச்டிசி இந்தியா லிமிடெட் இருக்குல்ல ஸோ அதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து ரிஷிகேஷியில் இருக்குது உட்டகாண்டில் இருக்குது ஸோ அதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து சாரி அதோட சேர்மன் யார் பார்த்திங்கன்னா திரிவேந்திர வீர் சிங் ஸோ அந்த நீப்கோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து ஷில்லாங் மெகாலயாவில் இருக்குது அண்ட் அதோட சேர்மன் யார் பார்த்திங்கன்னா வினோத் குமார் சிங் ஸோ இதில் என்ன முக்கியமான பாயிண்ட் அந்த என்டி சார் என்டிபிசி வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்து இந்த ரெண்டு ரெண்டு கம்பெனியோட ஷேர் வாங்க போகிறாங்க கேட்கலாம் ஸோ அமௌண்ட் அமௌண்ட் வச்சுக்கோங்க பதினோராயிரத்தி ஐநூறு கோடி அண்டு இல்லைனா என்டிபிசி வந்து ரீசெண்டாக ஒரு ரெண்டு கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வாங்க போகிறேன்னு கேட்டாங்களா அந்த லிஸ்ட்டு வந்து நிறையா நிறையா லிஸ்ட்டு கொடுத்து அந்த ரெண்டு லிஸ்ட்டு என்னென்னு கேட்கல கேட்கலாம் ஸோ யாராக வாங்க போகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா டிஹெச்டிசி அண்ட் நீப்கோன்றது வாங்க போகிறாங்க ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பேங்கிங் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ரீசெண்டாக வந்து நம்ம எஸ் பேங்க் வந்து கிரைசிஸ் கால் ஆனிச்சில் ஸோ அதை வந்து அப்படியே விட்டுறக்கூடாதுன்றதுக்காக ஆர்பி வந்து சில ஸ்கீம்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அந்த எஸ் பேங்க் வந்து திரும்ப மர மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வரதுக்கான சில 
வேர்ல்டு எக்கனாமி உலக பொருளாதாரமே மந்த நிலைமையில் போயிட்டு இருக்கல ஸோ அதை வந்து திரும்ப பூஸ்ட் பண்ணணும் அதை வந்து பழைய நிலைமை கொண்டு வரணுக்காக ஒரு ஃபைவ் ட்ரில்லியன் யூஎஸ்டி ஃபைவ் ட்ரில்லியன் அமெரிக்கன் டாலரை வந்து இதை இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் இந்த குளோபல் மேலே ஸோ இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு அந்த இருபது கண்ட்ரி இருக்குல்ல அந்த இருபது கண்ட்ரி தான் வேர்ல்டு பாப்புலேஷனே சே அறுபது பர்சன்டேஜ் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் இந்த இருபது கண்ட்ரிலேருந்து தான் இருக்க வராங்க இந்த இருபது இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்களே அதில் வந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மக்கள் வந்து யாருன்னா இந்த இருபது கண்ட்ரியில் உள்ள மக்கள் தான் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மக்கள் அண்ட் எண்பத்தெட்டு பதி எண்பத்தெட்டு சதவீதம் இறந்த மக்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருபத்த சாரி இந்த இருபது கண்ட்ரியில் உள்ளவங்க தான் எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இறந்துருக்காங்க அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு மொத்த ஜிடிபியோட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடில் உள்ள நாடுகள் தான் ஸோ எதுக்காக இது கூட்டாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு திரும்ப கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட உலக பொருளாதாரத்தை வந்து மறுபடியும் மீட்டெடுக்கிறதுக்காக தான் கூட்டினாங்க அண்ட் நம்ம நேற்றுக்கு முதல் நாள் பார்த்தா டபிள்யூஹெச் வந்து ஒரு நாலு மருந்து ஒன்றா சேர்த்து வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் சாலிடாரிட்டின்ற பேரில் வந்து கொரோனா வைரஸுக்கு வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்கீம் ஒன்றே ஒரு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கண்ணே ஸோ அந்த ஸ்கீமுக்கு வந்து ஏன்னா இவங்க வந்து இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு வந்து வாலண்டியராக போய் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஜி டுவெண்ட்டியோட கரண்ட் பிரசிடென்ட் யாருன்னு சவுதி அரேபியா ஸோ அதோட தீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜி டுவெண்ட்டி பிரசிடென்ட் தீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியலைசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆஃப் த டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் சென்ச்சுரி ஃபார் ஆல் அண்ட் சேர்மன் பார்த்தீங்கன்னா சவுதியோட இளவரசர் தான் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுல இந்த ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட் எங்கே நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவகாஷம் ஜப்பானில் தான் நடந்திருக்கு ஃபைன் இதில் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு இப்போ நடந்துச்சுல்ல அதோட நேம் என்னென்னு கேட்கலாம் விர்ச்சுவல் டி டுவெண்ட்டி லீடர் சம்மிட்டு ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க இன்ஜெக்ட் பண்ண போகிறாங்க எக்கனாமி மேலே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ட்ரில்லியன் யூ அமெரிக்கன் டாலரை இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க ஓகே ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு அகைன் பேங்கிங் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸோ ஆர்பிஐயோட மானிட்டரி மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி இருக்குல்ல ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செவன்த்து பை மந்த்லி மானிட்டரி பாலிசி ஸ்டேட்மெண்ட்னு ஒன்று சார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான பை மந்த்லி மானிட்டரி பாலிசி ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதோட ஹைலைட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொரோனாவால் மக்கள்கிட்ட வந்து பணப்பழக்கமே நிறைய பேர்ட்ட இல்லை ஸோ அதை வந்து இந்த லிக்விடி வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த நிறைய ரேட்ஸ் எல்லாம் ஆர்பிஐ குறைச்சிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நான் இந்த ஸ்லைட்ஸில் எல்லா பாயிண்ட்டையும் மென்ஷன் பண்ண முடியல நிறையா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்னோடய சஜஷன் என்னென்னா இந்த ஹெட்லைன் இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் ஹெட்லைனை போய் நீங்கள் ஆஃபீஸ் கூட வெப்சைட்டில் ப படிச்சிங்கன்னா நிறையா ரேட்ஸ் எல்லாம் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் மார்க்கெட் அதாவது உலக நாடுகள் இந்த ஆப்ரேஷன் ட்விஸ்ட்னு ஒன்று பார்த்தோம் நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னு தெரியும் இந்த ஆப்ரேஷன் ட்விஸ்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள்கிட்ட பணப்புழக்கமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மக்கள்கிட்ட பணப்பொருட்கள் இல்லைன்னா வேர்ல்டு அதாவது அந்த கண்ட்ரியோட ஹெட்டு பேங்க் இருக்கும்ல அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டோட பாண்டு செக்யூரிட்டியை விற்கிறது இல்லைன்னா வாங்குறது மூலியமாக மக்கள்கிட்ட வந்து பணப்பொருட்கத்தை கொண்டு போகிறதுக்கு பேர் தான் இந்த ஆப்ரேஷன் ட்விஸ்ட்டு ஸோ அதுபடி என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஓ செவன் ஓப்பன் மார்க்கெட் பர்ச்சேஸில் வந்து ஆர்பிஐ வந்து வாங்கியிருக்காங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் கோடி கொடுத்து எதுக்காகனு பார்த்தீங்கன்னா சாரி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி கொடுத்து ஸோ எதுக்காகனு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் வந்து லிக்விடிட்டி அதாவது பேங்கிங் சிஸ்டத்தில் வந்து லிக்விடிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணணும்னா மக்கள் கையில் பணப்பழக்கம் போய் சேரும் எக்கனாமி திரும்ப சுழன்றும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்கீம்லாம் லான்ச் பண்ணப்பட்டது ஸோ இதுபடி என்ன ரேட் குறைச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெப்போ ரேட் வந்து பழைய ரேட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு அது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜாக குறைச்சிருக்காங்க அண்ட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டை வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சாரி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜாக குறைச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ்லாம் ஏமா வச்சுக்கோங்க ஸோ கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணுன்னு கேட்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன் என்னென்னு நீங்கள் இம்பார்ட்டன் நியூஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஏன் வச்சுக்கோங்க இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கு போய் படிங்க அப்போ தான் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இதில் இருக்குது நான் என்னால் எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ண முடியல ஸோ இதில் என்ன கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மானிட்டரி பாலிசி ஸ்டேட்மெண்ட் சாரி மோ எஸ் மானிட்டரி பாலிசி ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி
ஸோ இதை வேணால் படித்து பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன் என்ன பாயிண்ட் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா சதீஷ் குடிச்சால் இருக்காரில் அவர் எந்த ஃபீல்டில் சேர்ந்தவன் கேட்கலாம் ஸோ அதை ஏமா வச்சுக்கோங்க ஆர்டிஸ்ட் ஆர் ஆர்கிடெஸ்ட்டு ஸோ இவர் எந்த எங் எந்த இடத்த சேர்ந்தவர் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் அவர் வந்து மும்பையில் தான் ஆர்டிஸ்ட்லாம் கற்றுருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் தான் ஓகே ஃபைன் இதில் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சதீஷ் குடிச்சால் இருக்காரில் அவர் எந்த ஃபீல்டை சேர்ந்தவன் கேட்கலாம் ஸோ ஆர்கிடெஸ்ட் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டும் கூட இல்லைனா அந்த சதீஷ் குடிச்சால் நேம் கொடுத்து இது இவர் ரீசெண்டாக வாங்கின அவார்டு சாரி இவர் வாங்கின அவார்டு இப்போ நேம் என்னன்னு அது கூட ஏமா வச்சுக்கோங்க பத்ம விபூஷன் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு ஸோ ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் எக்கனாமிக் நியூஸ் தான் பார்க்குறோம் எக்கனாமிக் நியூஸ் மூடிஸ் மூடின்னா ஒன்றும் இல்லை இது வந்து அமெரிக்கா பேஸ்டு ஒரு நிறுவனம் தான் இது என்ன ஒரு ஒரு கண்ட்ரியோட க்ரோத் வந்து எந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ ஒரு பல்வேறு தகவல்களையும் வச்சு ஒரு கண்ட்ரியோட ஜிடிபி வந்து எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்றது கணிக்கிற ஒரு அமைப்பு பேர் தான் இந்த மூடிஸ் ஸோ இவங்க வந்து இந்தியாவோட ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இரு இருபதோட சாரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்தியா வளர்ச்சி வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக குறையுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்பவே கவலை கிடையாது தான் நிலை நினைக்கிறேன் ஓகே இவங்க வந்து லாஸ்ட் ரெண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜாக குறையும்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் ஆனால் இப்போ வந்து கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்பு ரொம்ப அடைஞ்சிருக்கல ஸோ இந்தியா வந்து இருபத்தோரு நாள் லாக்டவுன் அறிவிச்சிட்டாங்களே ஸோ அதனால் என்ன பண்ண என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக குறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு எக்கனாமி அதாவது குளோபலாகவே எக்கனாமி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குறையும் அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒரு இருபத்தி ஒன்றில் வந்து இந்த குளோபல் எக்கனாமி இருக்குல்ல அது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோ டூ பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் சைனாவோட எக்கனாமி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பர் சாரி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜாக குறையும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த மோடியோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நியூ டே நியூயார்க் அது யூஎஸில் தான் இருக்குது ஸோ அதோட சிஇஓ யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெய்மான் மெக்டானியல் ஸோ இதில் எவ்வளோ என்ன முக்கியமான பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூடிஸை மூடிஸ் அமைப்பு படி இந்தியாவோட க்ரோத் ரேட் எவ்வளோ கம்மியாகும்னு கேட்கலாம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கம்மியாகும்னு கேட்கலாம் நல்லா ஏமா வச்சுக்கோங்க டூ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ உங்களுக்கு க்ளூலாம் சாரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் க்ளூலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க உங்கள் ஆப்ஷன் வந்துச்சுன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கும் டூ பாயிண்ட் டூ இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கும் டூ பாயிண்ட் செவன் இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் ஸோ நல்லா ஏமா வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக குறைவு போகுது யார் ரிப்போர்ட் படினா மூடி ரிப்போர்ட் படி நான் ஏன் இவ்வளோ அழுத்தி சொல்கிறேன்னா இன்னும் ரெண்டு ரிப்போர்ட் இருக்குது ஸோ அதோட அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸாக வந்து நேஷ்னல் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ நேஷ்னல் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொரோனாவால் நம்மள்ட மக்கள்கிட்ட எல்லாருமே பணப்பழக்கம் இல்லைல்ல ஸோ இந்த மக்கள் யார்கிட்டையுமே பணப்பழக்கம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து தேவையான பொருளுக்கு மட்டும் தான் அவங்க தேவையில்லாத பொருள்லாம் வாங்க மாட்டோம்ல ஸோ அப்போ வந்து எக்கனாமி வந்து ரொம்ப படுத்துடும் இன்னும் 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 வந்து அகல பாதாளத்துக்கு போயிடும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த நம்மளோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் இருக்காங்களா ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஒன்று புள்ளி ஏழு லட்சம் கோடிய ரிலீஃப் பேக்கேஜ் அதாவது நிவாரண நிதியாக வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ எந்த யோஜனா கீழே இந்த இந்த நிவாரண நிதியை வழங்க போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதான் மந்திரி கரீஃப் கல்யாண் யோஜனா ஸோ இந்த யோஜனா கீழே தான் இந்த ஒன்று புள்ளி ஏழு லட்சம் கோடியை வந்து இந்த கொரோனா கொரோனா வைரஸ்னால் மக்களோட கை கையில் பணம் இல்லாததுனால மக்களோட கையில் பணத்தை புலகத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பல புலகத்தை வந்து மக்களோட கையில் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒன்று புள்ளி லட்சம் கோடியை வந்து இந்த நிவாரண நிதியை அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே நிறையா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது நான் என்னால் மென்ஷன் பண்ண முடியல ஸோ என்னால் கொடுக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் நான் இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கும் உங்களுக்கு போய் வந்து அஃபீஸ்களோட வெப்சைட்டில் போய் விசிட் பண்ணி படிங்க ஓகேயா ஸோ ஸோ இதில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன் நான் கொரோனாலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளாம் வீட்டுக்குள்ள இருக்கோம் ஆனால் கொரோனாலாம் பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவ நோயாளி இருக்காங்களா ஸோ அவங்கள வந்து மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க டாக்டரு நர்ஸு அண்ட் டெக்னீஷியன் இவங்களுக்கெல்லாம் ஏதாச்சும்
ஸோ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் ஏன் வச்சுக்கோங்க நான் ஷார்ட்டாக சொல்லி வரேன் பார்த்துக்கோங்க இன்சூரன்ஸ்க்கு அதாவது கொரோனாலாம் பாதிக்கப்பட்ட மெடிக்க மெடி சாரி பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிலாம் மருத்துவமனையில் இருக்காங்களா அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் ஆயிடுச்சுன்னா ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா ஐம்பது லட்சம் வரைக்கும் வாங்கிக்கலாம் அந்த மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அண்டு பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னலாக ஃபைவ் கேஜி வந்து ரைஸு கோதுமை எல்லாம் கொடுக்க போகிறாங்க அண்டு பிஎம் கிஷானோட ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் வீக்கில் எல்லாரோட அக்கௌண்ட்டுக்கும் போய் எல்லாரும் கைக்கும் போய் சேரப்போது அண்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் இருக்காங்க அதில் வந்து இருபது ரூபா ஏற்றி டூ நாட் டூ இப்போ கரண்ட்டில் இருக்குது அண்டு பார்த்திங்கன்னா கேஸ் சிலிண்டர் வந்து போர் ஃபேமிலிக்கெலாம் மு ஃப்ரீயாக வழங்க போகிறாங்க மூணு மாதத்துக்கு அண்ட் இந்த சுயஉதவிகளோட லோன்ஸ் எல்லாம் வந்து பத்து லட்சத்துலேருந்து இருபது லட்சமாக உயர்த்திருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் வந்து அஃபைஸ்களோட வெப்சைட்டில் போய் படிங்க அதுதான் என்னோடய சஜஷன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் எக்கே நேஷனல் நியூஸ் பார்க்கலாம் நேஷனல் நியூஸ் வந்து ஒடி ஒடிஷா கவர்மெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறேன் ஒடிஷா கவர்மெண்ட் வந்து கோ கொரோனா வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிலாம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று கட்ட போகிறாங்க லார்ஜஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் பெட் வசதி கொண்ட ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் புவனேஸ்வர் அதாவது ஒடிஷாவோட கேபிட்டலில் கட்ட போகிறாங்க ஸோ இதுக்காக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கிம்ஸ் அண்டு எஸ்யூஎம் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆஃப் ஒடிஷா இருக்காங்களா இவங்களோட ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஒரு டூ வீக்ஸுக்குள்ளே வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஒடிஷாவோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா புவனேஷ்குமார் அண்ட் சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா நவீன் பட்நாயக் ஸோ அதோடய ஸ்டேட் ஃப்ளவர்லாம் ஏமா வச்சுக்கோங்க ஸ்டேட் ஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா அசோகா அண்டு ஸ்டேட் பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா இனின் ரோல் ஸோ இதில் என்ன முக்கியமான பாயிண்ட்னா இப்போ வந்து கொரோனா வைரஸ்னால லார்ஜஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒரு சிட்டியில் கட்டினாங்களா ஒரு அந்த ஸ்டேட் வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் கட்டாங்கன்னு கேட்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டேட் கொடுத்து ஆப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ ஒடிசா தான் லார்ஜஸ்ட் கோவிட் நைன்டீன் ஹாஸ்பிட்டலில் கட்ட போகிறாங்க எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட கேபிட்டல் புவனேஷ்குமார் எல்லாம் கட்ட போகிறாங்க ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஓகே ஷஃபில் ஆகிடுச்சா ஓ ஓகே ஸோ இந்த ஸ்லைடில் நேஷ்னல் நியூஸ் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்தியா அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக ஜாயின் பேட்ரோல் அதாவது ரோந்து பண்ணின்னு சொல்லுவோம்ல அதை வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் சேர்ந்து ஸோ எங்கே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீயூனியன் ரீயூனியன் ஆகலாண்டு எதுக்காகனு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் அண்டு ட்ரேடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் அந்த அண்டு பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாப்பு செக்யூரிட்டிக்காகவும் இந்த ஜாயிண்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து இந்தியாவும் ஃப்ரான்ஸும் ஃபஸ்ட் டைமாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம கண்ட்ரி இப்போ வந்து கரண்ட்டாக எந்தெந்த கண்ட்ரியோட சேர்ந்து ஜாயிண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெய்பர்ஹுட் பா ஃபஸ்ட்டு பாலிசி ஸோ அந்த பாலிசிக்கு கீழே எக்ஸ்க்ளூ எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் அவர் சர்வைலன்ஸ் ஸோ இந்த இந்த நேமில் வந்து மால்தீவ்ஸு மொரிஷியஸ்லாம் இருக்குல்ல அவங்களோட ஜெயின் ஜாயிண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு பார்த்தீங்கன்னா கோஆடினேட்டிவ் பேட்ரோல் அந்த பேரில் வந்து பங்களாதேஷ் மியான்மர் தாய்லாந்து இந்தோனேஷியா இவங்களோட இவங்களோட சேர்ந்து இந்தியன் நேவே வந்து ஜாயிண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா சப்போஸ் நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்லாம் உங்களுக்கு ஏமா வந்துச்சுன்னா என்ன கொஸ்டினோ அதோட ஆன்சர் வந்து இப்போ க டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆயிரும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் ஓவரால் பேசுறது நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த ஃப்ரான்ஸோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா பேரிஸ் அண்டு அதோட பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா எட்வர்டு பிலிப்பே சாரி எட்வர்டு பிலிப்பே ஓகே ஃபைன் இது நேம்லாம் வாயில் வர மாட்டேங்குது ஸோ இதில் என்ன இம்பார்ட்டன் நியூஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவும் ஃப்ரான்ஸும் எது எத்தனாவது டைம் வந்து இந்த ஜாயிண்ட் ஆப் ஜாயிண்ட் பேட்டரில் வந்து ஈடுபட்டாங்கன்னு கேட்கலாம் ஃபஸ்ட் டைமாக இந்தியாவும் ஃப்ரான்ஸும் ஈடுபட்டிருக்காங்க ஸோ எந்த ஏர்க்ராஃப்ட் இதில் பயன்படுத்துறாங்கன்னா பி எயிட்டி ஒன் ஏர்க்ராஃப்டில் தான் இந்த ஜாயிண்ட் ஆப்ரேஷனை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஓகே இந்த ஸ்லைடில் இம்பார்ட்டன் டேஸ் பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டன் டேஸ் வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி செவன் அதாவது நேற்று வந்து இருக்குல்ல ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து வேர்ல்டு தேட்டர் டே ஸோ யாரால் இதை கொண்டாடப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் தேட்டர் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்குல்ல அவங்களும் இன்டர்நேஷனல் தேட்டர் கம்யூனிட்டிஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் மார்ச் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து வேர்ல்டு தேட்டர் டேயாக கொண்டாடுறாங்க ஸோ எதுக்காகனு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அதாவது இந்த கலை நிகழ்ச்சியெலாம் இருக்குல்ல அதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் எல்லாருக்கும் போய் சேர்க்கணுன்றதுக்காக அவேர்னஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படிங
இந்த எக்கோராப் படி இந்தியாவோட க்ரோத் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த எக்கோராப்னா ஒன்றும் இல்லை எக்கனாமிக் ரிசர்ச் அதாவது எஸ்பிஐட எக்கனாமிக் ரிசர்ச் டீமால் சப்மிட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ரிப்போர்ட் தான் இந்த எக்கோராப்ன்றது ஸோ எதுக்காக எதுக்காக இந்த ரேட்டிங் குறையுது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து இருபத்தோரு நாள் லாக்டவுன் அறிவிச்சிருக்காங்களா அதனாலே இந்த கொரோனா வைரஸ் பேண்டமிக்னால பேண்டமிக்னால சாரி எப்பிடமிக்கா பேண்டமிக்கா எஸ் பேண்டமிக் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனாலையும் தான் இந்த ரேட் வந்து குறையும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிப்போர்ட்டோட அடிஷ்னல் பாயிண்ட்லாம் பார்த்துக்கா அதில் இதனால் இந்த பேண்டமிக்னால வந்து எட்டு புள்ளி மூணு லட்சம் கோடி வந்து மார்க்கெட்டில் வேல்யூ வந்து லாஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் செவன் குரோர் வந்து இன்கமில் வந்து கட் ஆகும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அந்த எஸ்பியோட ஹெட்குவார்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மும்பை மகாராஷ்டிரா இருக்குது அதோட சேர்மன் யார் பார்த்தீங்கன்னா ரஜினிஷ் குமார் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்பிஐட ஈக்கோராப் படி இந்தியாவோட ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னோட க்ரோத் ரேட் வந்து எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு கேட்பாங்க ஸோ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஃபைன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் எக்கனாமிக் நியூஸ் பார்க்குறோம் எக்கனாமிக் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா எகேன் வந்து இந்தியாவோட க்ரோத் ரேட் தான் பார்க்க போகிறோம் இங்கே இந்த டைம் யார் சொல்லியிருக்காங்க மாதிரி கிரைசில் கிரைசில்ன்றது ஒன்றும் இல்லை கிரெடிட் இன்ஃபர்மேஷன் சாரி கிரெடிட் ரேட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் அதாவது இந்தியாவில் வந்து பல்வேறு துறைகள் இருக்காங்களா அதோட எல்லா தகவல்களையும் வச்சுட்டு இந்தியாவோட க்ரோத் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குன்ற கணிக்கிற அமைப்பு பேர் தான் இந்த கிரைசில் ஸோ இவங்களோட கணிப்பு படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக குறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த கிரைசில் வந்து இந்தியாவோட க்ரோத் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் இருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜாக குறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த இப்போ வந்து இருபத்தொரு நாள் லாக்டவுன் அறிவிச்சிட்டாங்களா ஸோ அதனால இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து இன்னும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கா அதனாலையும் இப்போ வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக குறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரேட்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப இன்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ கிரைசில் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க மூடின்னு ஒன்று மூடின்னு அவங்க ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அண்டு எஸ்பியோட ஈக்கோராப் இருக்குல்ல ஈக்கோராப்பா சம்திங் என்ன ஒன்று பேர் ஸோ அவங்க வந்து அந்த ரிப்போர்ட் படியே ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அந்த பர்சன்டேஜ்லாம் கண்டிப்பாக யாமோ வச்சுக்கோங்க அண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவ்வளோதான் கிரைசில் போர்டோட ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் வந்து மும்பையில் இருக்குது அதோட சிஓ யார் பார்த்தீங்கன்னா அஷுஷு யாஸ் அண்ட் அதோட சீஃப் எக்கனாமிஸ்ட் வந்து தர்மா கித்ரி ஜோஷி என்ன பேர் ஓகே ஃபைன் இதில் என்ன இம்பார்ட்டன் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் வந்து கிரைசில் போர்டோட ரிப்போர்ட் படி இந்தியாவோட க்ரோத் ரேட்டு எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு கேட்பாங்க ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக கம்மியாக இருக்குது ஓகேயா ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பாருங்கள் எகேன் இம்பார்ட்டன் வந்து இந்த பர்சன்டேஜ் ஆகும் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்லைடில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பார்க்கலாம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் வந்து யூஸ் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் சேட்டலைட் அதோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஇ ஹெச்எஃப் சிக்ஸ் இஇ ஹெச்எஃப்னா ஒன்றும் இல்லை அட்வான்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி மிசைல் சாரி மிசைல் சொல்கிறேன் சாரி லேட் ஸோ இதை வந்து லான்ச் பண்ண லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கான பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் செக்யூரிட்டி அதாவது மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன்லாம் இருக்கலாம் மிலிட்ரி கம்யூனிகேஷன்லாம் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கணும் ரொம்ப செக்யூர்டாக இருக்கணும் இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த சேட்டலைட்டை யூஎஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எங்கேயும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ளோ உள்ள அட்லாஸ் வி டபுள் ஃபைவ் ஒன் ராக்கெட்டில் மூலியமாக தான் இந்த சேட்டலை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஏஇஹெச்எஃப் ஏஇஹெச்எஃப் சிக்ஸில் இருக்குல்ல இது இது வந்து இந்த அட்வான்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹைலி ஃப்ரீக்வன்சி மிசைல் மிசைல் வரிசையில் உள்ள ஆறாவது அண்ட் கடைசி சேட்டலைட் தான் சாரி மிசைல் சொல்கிறேன்னா ஓகே இந்த வரிசையில் உள்ள கடைசி சேட்டலைட் தான் அது ஸோ ஏற்கனவே அஞ்சு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க அது பயன்பாட்டில் இருக்கும் அதோட இந்த சேட்டலைட்டும் இணைஞ்சு ஆறா ஆறுமே செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் யூஎஸோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங்டன் அதோட பிரசிடென்ட் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் டொனால்ட் டம் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன் நியூஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து யூஎஸ் வந்து அட்வான்ஸ் சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணாங்களா அதோட நேம் என்ன கேட்கலாம் ஏஇஹெச்எஃப் சிக்ஸ் ஸோ அதை வந்து எந்த ராக்கெட் லான்ச் பண்ணாங்கன்னா அட்லாஸ் வி டபுள் ஃபைவ் ஒன் ராக்கெட்டில் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரி கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் அதாவது இப்போ நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்காக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நேஷனல் நியூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் நேஷனல் நியூஸ
இந்த ஹைட்ராக்ஸி ஹைட்ராக்சி குளோரின் வந்து எந்த லிஸ்ட்டுக்கு கீழே போயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹஜ்வன் லிஸ்ட்டுக்கு கீழே போயிருக்கு ஸோ அது யார் இந்த டிசிஷன் எடுத்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஓகேயா அண்டு ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் இப்போ இல்லைன்னா ரீசெண்டாக வந்து ஹெச்ஓன் எங்கள் லிஸ்ட்டுக்கு கீழே ஆட் பண்ணாங்களா மருந்து அந்த மருந்தோட நேம் என்னென்னு கேட்கலாம் ஸோ ஹைட்ராக்சி குளோரோகின் நம்ம வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைன் ஸோ ஐ திங்க் இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லைடில் நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் புக்ஸ் நான் அதர்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சவிதா சாப்பிட்றா ஸோ இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேர்பர்சன் ஆஃப் ஹச்ஆர்ஐஸ்பிஎல் அதாவது ஹைஜின் ரீசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ப்ரைவேட் லிமிடெட் இருக்குல்ல அதோட சேர்பர்சன் தான் அந்த சவிதா சாப்பிட்றா ஸோ இவங்க வந்து ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க அதோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெகசி ஆஃப் லேர்னிங் ஸோ இந்த புக் எதை பற்றி பேசுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகவத் கீதை இருக்குல்ல அதோட சிம்பிளிசிட்டி அண்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் குட் கர்ம் அதாவது நல்லது பண்ணால் நல்லதே நடக்க சொல்லுவாங்களே அதுக்கு பண்ண நமக்கு நல்லதே நடக்காது போலையே ஐயோ ஓகே ஸோ அதில் இதெல்லாம் பற்றி பேசுகிறது அந்த லெகசி ஆஃப் லேர்னிங்ற புக்கு ஸோ இதை யார் எழுதுனான்னு பார்த்தீங்கன்னா சவிதா சாப்பிட்றா ஸோ இவங்க வந்து இந்த ஹெச்ஆர்ஐபிஎலோட சேர்பர்சன் அண்டு அவ அவார்டு வினிங் பிஸ்னஸ் உமன் பிஸ்னஸ் உமன் பிஸ்னஸ் நல உமன் நலனுக்கான அவார்டும் இவர் வாங்க வாங்க வாங்கியிருக்காங்க ஏன் அப்படி வாய்க்கு வளருது தெரியலையே ஓகே ஃபைன் ஸோ ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு இல்லை இல்லை இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லைடு ஸோ இந்த கட்டணம் உங்களுக்கு உண்மையிலே யூஸ்ஃபுல் இருந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோ வேணும்னாலும் அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேணாலும் அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எல்லா எல்லாரோட கமெண்ட்டையும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ ஓகே நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட்